లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా మెదకు వేదికగా టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తన బావ సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు కి సరదాగా సవాల్ విసిరిన సంగతి తెలిసిందే మెదక్ ఎంపీ స్థానం కంటే కరీంనగర్ స్థానంలో ఎక్కువ మెజారిటీ సాధిస్తామని కనీసం ఒక్క ఓటైనా ఎక్కువ తెచ్చుకుంటామని నాడు కేటీఆర్ సవాల్ విసిరారు అయితే ఫలితాల అనంతరం పరిస్థితి తలకిందులైంది ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది నెటిజన్లు హరీష్ రావు అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కేటీఆర్ తో పాటు టీఆర్ఎస్ పార్టీని ట్రోల్ చేస్తున్నారు పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల వారీగా సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహించిన కేటీఆర్ మార్చి ఎనిమిదిన మెదక్ నియోజకవర్గ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు వరుసకు బావ బావమర్ది అయిన కేటీఆర్ ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు ఈ సమావేశ వేదికగా సవాల్ విసురుకున్నారు నాడు ఈ ఇరువురు నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి సమావేశంలో తొలుత మాట్లాడిన హరీష్ రావు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇతర పార్టీలతో పోటీయే లేదని తమకు తామే పోటీ అని చెప్పారు ఈ క్రమంలో మాట్లాడుతూ కరీంనగర్ వరంగల్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల నుంచి మెజారిటీ విషయంలో తమకు గట్టి పోటీ ఉంటుందని మెదక్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అత్యధిక మెజారిటీ అందించాలని కోరారు అనంతరం మాట్లాడిన కేటీఆర్ హరీష్ రావుకు సవాల్ విసురుతూ మెదక్ పార్లమెంటు కంటే కరీంనగర్ పార్లమెంటు పరిధిలో ఎక్కువ మెజారిటీ సాధిస్తామన్నారు కరీంనగర్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పరిధిలోనే నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం ఉంది నేను కూడా సవాల్ చేస్తున్నా మాకంటే ఎక్కువ మెజారిటీ సాధించి చూపండి అని కేటీఆర్ అన్నారు అయితే మే ఇరవై మూడున విడుదలైన ఫలితాల్లో గులాబీ పార్టీకి ఒక రకంగా చేదు అనుభవమే ఎదురైంది పదహారు స్థానాల్లో గెలుపు కోసం ప్రయత్నించగా తొమ్మిది స్థానాలనే దక్కించుకోగలిగింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటలేకపోయిన కాంగ్రెస్ బీజేపీ అనూహ్యంగా పుంజుకున్నాయి కాంగ్రెస్ మూడు చోట్ల బీజేపీ నాలుగు చోట్ల విజయం సాధించాయి స్వయాన సీఎం కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత నిజామాబాద్ లో పరాజయం పాలవడం గమనార్హం ఇక హరీష్ కేటీఆర్ సవాళ్ల విషయానికొస్తే ఎప్పటిలాగే మెదకు పార్లమెంటు స్థానంలో హరీష్ రావు భారీ మెజారిటీని కైవసం చేసుకోగా కరీంనగర్ లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నేత బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ ఓటమి పాలవ్వడం గమనార్హం మెదక్ లో కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి తన ప్రత్యర్థిపై మూడు లక్షల పదహారు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందగా కరీంనగర్ లో వినోద్ కుమార్ ని బీజేపీ అభ్యర్థి బండి సంజయ్ కుమార్ ఎనభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనిమిది ఓట్ల తేడాతో ఓడించారు మెజారిటీ మాట పక్కన పెడితే కేటీఆర్ తాను సవాల్ చేసిన కరీంనగర్ స్థానంలో కనీసం ఒక్క ఓటుతోనైనా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని గెలిపించుకోలేకపోయారు అని ఫేస్బుక్ లో కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు హరీష్ రావుతోనే సవాలు చేస్తారా చూసారా ఏమైందో అంటూ ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ న్యూ వేవ్స్